Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Imigran baru dari Asia Tenggara di Taiwan berjumlah besar. Banyak darinya menetap di Taiwan melalui pernikahan. Dan anak-anak mereka kebanyakan tidak berkesempatan menyelami budaya negara asal ibunya. Menjadi hal yang disesalkan para ibu imigran baru ini. Menyadari hal ini, Li Drupao, seorang siswa National Taiwan University yang ibunya adalah imigran dari Vietnam, menemukan sebuah ide cemerlang untuk merilis sebuah permainan papan bertema kuliner dan budaya Vietnam. Berharap anak-anak imigran baru bisa sambil main game, sambil mengenal budaya ibu. Menyebutkan kata-kata berbahasa Vietnam dan segera mengambil kartu yang sesuai, permainan meja yang bertema tentang budaya Vietnam ini memiliki tujuh cara bermain yang berbeda. Selain bersenang-senang bersama keluarga, pemain juga dapat mengenal kuliner dan budaya Vietnam. Pengembang permainan ini adalah Bonnie Lee bersama timnya yang sedang kuliah di Universitas Nasional Taiwan. Bonnie Lee merupakan anak dari pernikahan Taiwan dan Vietnam, di mana ayahnya adalah pengusaha Taiwan di Vietnam, sementara ibunya adalah orang Vietnam. Bonnie tumbuh dan besar di kota Ho Chi Minh sejak kecil, dan ia sering perlu bertukar identitas antara Taiwan dan Vietnam dalam perjalanan studinya, sehingga kerap mendapat perakuan berbeda setiap kembali ke Taiwan. Setelah kembali ke Taiwan untuk kuliah, Bonnie mengatakan bahwa ia menemukan situasi yang serupa juga terjadi pada anak imigran baru di Taiwan. Selain membantu menghapus stigma terhadap anak imigran baru, Bonnie juga berharap agar anak imigran baru mengenal budaya kampung halaman mereka kedua dari pihak ibu. Bonnie bersama sahabatnya menyusun, merancang kegiatan, dan memperkenalkan budaya mereka melalui aspek kuliner. Pada awalnya, Bonnie meruncurkan paket masakan Vietnam seperti po dan lumpia goreng. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa selain faktor pengiriman selama pandemi, masalah penggunaan api juga menjadi tantangan saat kegiatan ini dimasukkan ke dalam lingkup pengajaran sehingga tim mereka berfokus pada permainan meja. Banyak permainan kecil yang dilancang, seperti permainan pofan ini yang tidak hanya seru, tetapi juga membuat pemain belajar kosakata bahasa Vietnam. Pengucapan kosakata yang benar juga dapat diterima melalui pemindaian aplikasi. Permainan ini tidak hanya menarik perhatian anak imigran baru, tetapi siswa SD Taiwan juga sangat menyukainya. Selain paket masak dan permainan meja, Boni juga meruncurkan buku bergambar dengan harapan dapat menutupi kekurangan pengajaran budaya bahasa ibu. Ia juga berencana memulai proyek pemberdayaan untuk mendukung lebih banyak anak imigran baru untuk berbagi kisah dan membentuk sistem pendampingan untuk membantu lebih banyak anak-anak imigran baru.